với quý vị và các bạn Năm mới 2018 đang đến gần, sắc xuân đang về khắp mọi nơi Mỗi dịp này lòng người như trẻ lại, bồi hồi xúc động nhớ đến quãng thời gian đã đi qua Năm 2017 đã khép lại, đối công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông là một năm vô cùng thách thức Dạng đông đang đứng trước ngưỡng của cuộc đời mới lần 2 khi mà thành tích vinh quang 26 năm trời đã không còn phù hợp điều kiện mới nữa Năm 2017, tất cả mọi người đều lao động cật lực nhưng kết quả đem lại thật đáng tự hào Nhân dịp này, chúng tôi xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật của năm 2017 của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông Để chúng ta có những cái nhìn toàn diện và cùng hướng tới năm 2018 Công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông sẽ ngày càng phát triển bền vững Xin kính mời quý vị cùng theo dõi Như thường lệ, ngày 28 tháng 4, toàn bộ cán bộ công nhân dạng đông lại tề tựu đầy đủ quanh thượng đài Bắc Hồ, thành thâm thắp nén nhang thơm, báo công dân Bắc. Hiếm có một công ty nào mà trong nền kinh tế thị trường xô bồ nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống văn hóa sâu sắc như thế. Đó là giá trị uống nước nhớ nguồn, lấy dân làm gốc. Ở dạng đông, tất cả mọi người thực sự làm chủ, Phần đấu hết mình vì một dạng đông vững mạnh Những con người dạng đông hết sức bình dị Nhưng với truyền thống văn hóa Giá trị tâm linh thiêng liêng với Bắc Hồ kính yêu đã về thăm công ty Họ đang làm nên những thành tích không ngờ Xứng danh với truyền thống dạng đông anh hùng có Bắc Hồ Năm 2017 cũng là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội tập trung bàn vào những công việc hết sức thiết thực để làm sao đưa công ty phát triển nhanh và bền vững, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Nhân tố con người luôn là nền tảng để công ty phát triển bền vững. Do vậy, khẩu hiệu hành động của Công đoàn là đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh vì sự phát triển nhanh và bền vững của công ty. Cũng trong năm 2017 đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Công ty. Đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển như vũ bão, Tổ chức đoàn thanh niên đóng vai trò quan trọng để xây dựng môi trường, tạo động lực cho giới trẻ có thể tham gia đóng góp, phát huy hết khả năng của mình vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tự hào sản phẩm Việt Nam, trí tuệ Việt Nam. Bước sang năm 2018, Việt Nam có hơn 10.000 mặt hàng điều chỉnh thuế nhập khẩu về bằng không. Có chuyên gia đã từng nói Việt Nam mở cửa 150%. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, doanh nghiệp Việt Nam luôn yếu thế. Muốn tồn tại và phát triển, không còn cách nào khác, doanh nghiệp phải dựa vào tri thức, khoa học công nghệ. Năm 2017, Dạng Đông đánh dấu một loạt những hợp tác liên minh khoa học quan trọng. Dạng Đông phối hợp Trường Đại học Ngoại thương, thành lập Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử Dạng Đông. Nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu, phát triển các năng lực lõi, đặt nền tảng bước đầu về thương mại điện tử của Dạng Đông trong thời đại kinh tế số, xã hội tiêu dùng số, giúp Dạng Đông có thể bắt kịp với xu hướng mới trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp 4.0. Dạng Đông hợp tác với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trong nghiên cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm phù hợp với phong cách thẩm mỹ của người tiêu dùng cũng như với từng lĩnh vực giải pháp chiếu sáng. Dạng Đông hợp tác với Viện Hải Dương Học Nha Trang, Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ký kết hợp tác chiến lược với Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng trong nghiên cứu chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao chiếu sáng hương nghiệp 
hợp tác với Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để đào tạo kiến thức cho đội ngũ các tổ trưởng sản xuất. Hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để đào tạo nâng cao tay nghề, giúp có khả năng vận hành, bảo dưỡng được các thiết bị hiện đại. Ngày nay, xu hướng chiếu sáng là tiết kiệm năng lượng, thông minh, kết nối vạn vật. Một mình doanh nghiệp là không thể làm được. Trong bối cảnh đó, Giảng Đông với vai trò là trung tâm kết nối đã liên kết với các hiệp hội tổ chức nghề nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng. Năm 2017, khối liên minh liên kết khoa học này đã bắt đầu được hình thành, bao gồm Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Khoa học Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam. Những hợp tác liên minh khoa học này sẽ giúp dạng đông phát triển khoa học công nghệ, đào tạo đội ngũ, mở rộng thị trường, tạo tiềm lực cạnh tranh trong nền kinh tế mở này. Đại hội cổ đông năm 2017 diễn ra trong bối cảnh đòi hỏi sự đột phá khi mà những động lực cũ đã không còn phù hợp. Sự tăng trưởng 25, 26 năm liền, đấy là trong môi trường cũ. Ngay nay môi trường đã thay đổi, điều kiện đã thay đổi. Nhiệm vụ của ban lãnh đạo mới là phải tìm ra con đường mới, cách làm mới, đảm bảo sự kế thừa, phát huy giá trị sức mạnh cốt lõi cũng như năng lực đổi mới sáng tạo. Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần nhất trí cao. Với những định hướng đúng đắn và năng lực đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đại hội đã được các cổ đông hết sức ủng hộ. Năm 2016, dạng đông trả cổ tức 45%, hoàn toàn bằng tiền mặt. Năm 2017, cổ tức chi trả lên tới 50%. Những ngày này, cổ phiếu của dạng đông lên tới 154.000 đồng, thuộc tóc đầu trên thị trường chứng khoán, thể hiện sự tin tưởng của cổ đông. Năm 2017, dạng thông bắt đầu hưởng trái ngọt từ việc áp dụng công cụ quản trị trong sản xuất. Năng suất lao động, doanh thu trên đầu người tăng 21% so với năm 2016. Giá vốn hàng hóa trên doanh thu đã giảm từ 80% xuống còn 72,5%. Năm 2017, một loạt các công cụ quản trị hiện đại đã được áp dụng như Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen. Chuyên gia Anh Quốc Gareth Jones đã giúp dạng đông đào tạo về các tiêu chuẩn, hướng dẫn giả soát và đánh giá kỹ lưỡng về đo lường, thử nghiệm. Chuyên gia người Mỹ Max Warren giúp đỡ dạng đông ứng dụng công cụ TWI, đào tạo phương pháp phân tích, tiếp cận, xử lý trong quản lý sản xuất, thực hiện công cụ hệ thống cảnh báo chất lượng sớm QEWS. Chuyên gia Nhật Bản, ông Takeo Tatemasu giúp dạng đông sử dụng công cụ CAD để thiết kế công nghệ bức xạ nhiệt, độ tin cậy, quân cảm và biến áp, giúp kỹ sư dạng đông phát hiện những vấn đề về kỹ thuật trong sản xuất đèn LED. Chuyên gia tư vấn, thạc sĩ Vũ Hồng Dân, Viện Năng suất Việt Nam giúp dạng đông triển khai ứng dụng sản xuất tinh gọn Lean Six Sigma. Chuyên gia, phó giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Minh, trường Đại học Ngoại thương giúp dạng đông hoạch định chiến lược, áp dụng công cụ BSC, đánh giá lương 3P, KPI, phân tích hoạt động kinh tế. Exposure to Rang Dong happened last year when I was doing a project with VNPI. Originally I thought I was only going to be working with maybe two or three people from Rang Dong. We show up and there's 30 people here, including the directors, and they were here all the time. I know the directors are very, very busy people, 
So it really, they really impressed me with what they had accomplished in five days. So the, the, for me, the impression was not only the directors were very involved with the people and very concerned about the people's growth, but the activity that they did and what they accomplished in the first five days that I was here impressed me. Trong quản trị, Giang Đông cũng đang áp dụng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP hiện đại. Nếu như trước kia, việc theo dõi quản lý hàng ngàn linh kiện vật tư, cân đối, điều hành sản xuất phải thực hiện một cách tương đối thủ công, thì nay phần mềm này có thể thay đổi phương thức quản lý, dễ dàng truy xuất nguồn gốc từng lô hàng, từng tổ sản xuất để kiểm soát hàng hóa từ khâu đầu vào sản xuất cho đến khâu bán hàng. Ứng dụng khoa học quản trị là phương thức phát triển bền vững, thể hiện sự cam kết, uy tín lâu dài của dạng đông đối với người tiêu dùng. Lịch sử phát triển 56 năm của dạng đông cho thấy giá trị cốt lõi nhất chính là đội ngũ con người. So với thế giới, có thể công nghệ, máy móc thiết bị không bằng. Nhưng bằng ý chí, nghị lực, bằng sự cần cù, chịu khó, chúng ta vẫn có thể chiến thắng các đối thủ sừng sỏ. Cao trào thi đua làm theo lời bác trong mọi công việc thường xuyên, hàng ngày của tất cả mọi người diễn ra từ tháng 11 năm 2017 đến 28 tháng 4 năm 2018 nhằm tạo bước đột phá, phát huy sáng tạo, sáng kiến ở tất cả các vị trí, lập thành tích cao, báo công dân bác. Mục tiêu của đợt thi đua lần này là mọi bộ phận, mọi người đều tập trung cao độ, xây dựng kế hoạch hành động, hiện thực hóa định hướng chiến lược của công ty. Phấn đấu nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất AV1, nâng cao giá trị gia tăng đầu ra AV2. Trong đợt 1 cao trào thi đua lần này có tổng cộng 18 sáng kiến, cải tiến được công ty lựa chọn khen thưởng. Trong đó có những sáng kiến điển hình như sáng kiến cải tiến của nhóm cơ điện, do Nguyễn Hoàng Khôi làm trưởng nhóm, thuộc ban cơ điện, ngành công nghệ phụ trợ. Nhóm đã nghiên cứu chế tạo thành công băng truyền lắp ráp đèn LED downlight, giúp tăng năng suất lao động từ 1.000 cái lên 1.200 cái một ca, giảm được 5 lao động trên dây chuyền. Sáng kiến cải tiến của nhóm ngành ống Compact do Thái Đình Mạnh làm trưởng nhóm, thuộc ngành ống Compact, xưởng Huỳnh Quang Compact. Nhóm đã có sáng kiến cải tiến khâu lấy ống và kiểm nghiệm sau sấy khử keo dây chuyền UT4. Kết quả đã giảm được 4 lao động trên một dây chuyền, tiết kiệm được 40 triệu đồng một tháng. Sáng kiến cải tiến của nhóm phích nước do Kiều Mạnh Cương làm trưởng nhóm, thuộc ngành phích hoàn chỉnh, xưởng phích nước. Nhóm đã cải tiến tự động hóa liên hoàn, gia công vỏ phích kim loại xuất khẩu, giá trị làm lợi 30 triệu đồng một tháng. Sáng kiến cải tiến của xưởng thủy tinh do Lã Văn Phúc làm trưởng nhóm. Nhóm đã thiết kế và lắp đặt hệ thống cam khép khuôn tự động đa cấp cho máy thổi bình phích. Kết quả đã giảm được 3 lao động, tiết kiệm 500 triệu đồng một năm, giảm được số lần thao tác của công nhân vận hành máy, tương đương với 16.000 lần một người một ca. Những sáng kiến cải tiến này góp phần thiết thực vào nâng cao giá trị gia tăng AV1 của công ty, đóng góp vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trung tâm R&D chiếu sáng dạng đông đóng vai trò là một cánh của công ty, giúp dạng đông có thể làm chủ khoa học công nghệ. Trong thời kỳ của cách mạng công nghệ số, nhiệm vụ của trung tâm là nghiên cứu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đó là chuyển từ chiếu sáng tiết kiệm điện đến chiếu sáng tiết kiệm điện, thân thiện môi trường, hướng đến chiếu sáng tiết kiệm điện, thân thiện môi trường và vì sức khỏe, hạnh phúc của con người. Mục tiêu của dạng đông là chuyển từ công ty sản xuất nguồn sáng sang thành công ty sản xuất đồng bộ thiết bị chiếu sáng, tiếp đến thành công ty cung cấp hệ thống và giải pháp chiếu sáng. Năm 2017, Trung tâm thành lập ban chuyển giao với mục đích các sản phẩm nghiên cứu phải được ứng dụng ngay trên thị trường. Trung tâm đang phát triển những sản phẩm chiếu sáng chuyên dụng trong đánh bắt thủy sản. Những sản phẩm chiếu sáng này đã được bà con ngư dân thử nghiệm và đánh giá cao trong thực tế sản xuất. Trung tâm cũng đang phát triển những dòng sản phẩm chiếu sáng thông minh ứng dụng cho đèn đường, đồ thị, chiếu sáng tòa nhà, 
hay từng chiếc đơn lẻ. Nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao, đạt chứng chỉ chất lượng CE, UL, phục vụ xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc. Những dự án thiết thực này không những tạo ra giá trị gia tăng cao, mở rộng thị trường mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đưa trí thức của các thầy đóng góp trong xã hội. Đó cũng là nguồn động lực tinh thần để các thầy có thể cống hiến, mang hết khả năng của mình vào trong nghiên cứu, khai thác nguồn lực tri thức Việt Nam dồi dào. Năm 2017, doanh thu xuất khẩu đèn LED đạt 204%. Nếu như trước kia, đối với sản phẩm chiếu sáng truyền thống, chỉ có 5 đến 7 công ty cạnh tranh với nhau, thì nay khi chuyển sang đèn LED, có hàng nghìn đơn vị nhập khẩu và cung cấp. Vấn đề là rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, chạy theo giá rẻ. Người tiêu dùng thiếu thông tin, lựa chọn phải sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại, lãng phí. Trước bối cảnh đó, mô hình thị trường cũ đã không còn phù hợp nữa. Cần phải có bước đột phá, để thích ứng với sự phát triển của thị trường. Ban lãnh đạo công ty đã quyết định mở rộng phòng thị trường cũ thành 4 phòng, bao gồm phòng marketing thị trường, phòng kế hoạch tiêu thụ và hai phòng bán hàng phụ trách khu vực miền Bắc, miền Nam. Tư tưởng chính của đột phá lần này là thị trường là số 1, là sự phối hợp đồng bộ giữa công nghệ đẩy và thị trường kéo. Tập trung vào nghiên cứu thông tin thị trường, tìm hiểu phân khúc người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng. Năm 2017, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ đèn LED dạng đông trên thị trường. Doanh thu đèn LED đã vượt qua doanh thu sản phẩm truyền thống như bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, để trở thành sản phẩm có doanh thu cao nhất, đạt 1.130 tỷ đồng. Điều này thể hiện tầm nhìn, định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo công ty Dạng Đông trong phát triển sản phẩm công nghệ cao. Từ năm 2008, Dạng Đông đã bắt đầu nghiên cứu đèn LED. Năm 2011, Dạng Đông quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chiếu Sáng. Năm 2014, thành lập xưởng điện tử LED và thiết bị chiếu sáng. Từ đó đến nay, Dạng Đông đã không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị dây chuyền hiện đại, đầu tư và phát triển tri thức khoa học công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng bài bản từ đầu vào đến đầu ra sản xuất. Nếu như năm 2014, doanh thu đèn LED chỉ 188 tỷ đồng, thì năm 2015, doanh thu đạt 331 tỷ đồng, năm 2016 đạt 664 tỷ đồng, năm 2017 đạt 1.130 tỷ đồng. Đèn LED đã trở thành sản phẩm chủ lực, chiến lược mũi nhọn của công ty và sẽ là sản phẩm cứu cánh giúp công ty phát triển, mở rộng xuất khẩu khi mà các sản phẩm truyền thống ngày càng suy giảm. Đến nay, Dạng Đông đã có dàn sản phẩm đèn LED tương đối đa dạng, đồng bộ, phục vụ đa dạng trong các lĩnh vực chiếu sáng indoor, outdoor, chiếu sáng nhà ở, chung cư, văn phòng, công sở, bệnh viện, đèn đường, đô thị, chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng thông minh, chiếu sáng trang trí, nghệ thuật. Hai mươi tám năm liền, công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông tăng trưởng liên tục. Thành công của dạng đông qua các thời kỳ đó là nhờ những thay đổi, quyết sách kịp thời của ban chấp hành đảng bộ công ty, cộng với tập thể đoàn kết gắn bó, tận tâm tận lực hết lòng vì mục tiêu phát triển công ty. Trong công cuộc đổi mới lần hai này, ban chấp hành đảng bộ công ty đã quyết định đường lối phát triển, thực hiện ba bước chuyển đột phá, tái cấu trúc toàn diện công ty. Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế và thích ứng với thời đại công nghiệp Y4.0 Đó là chuyển từ công ty tập trung vào sản xuất thành công ty tập trung vào thỏa mãn khách hàng, phụng sự khách hàng Chuyển từ công ty công nghệ thành công ty công nghệ cao, ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Chuyển thành công ty chuyên nghiệp, có bộ máy chuyên nghiệp, con người chuyên nghiệp và học tập suốt đời các đơn vị trong công ty đều hoạch định để thực hiện 3 đột phá chiến lược đó. 13 chương trình trọng tâm của công ty đã được hình thành. Ở đó, 
các đơn vị liên kết thực hiện thành chuỗi. Mỗi đơn vị là một mắt xích, nhưng cả chuỗi liên kết với nhau để hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Tất cả mọi bộ phận, mọi người đều phải không ngừng trau dồi, học tập để có đủ năng lực thích ứng với sự biến đổi ngày càng nhanh của thị trường. Có thể nói những định hướng đúng đắn của tập thể ban lãnh đạo công ty đã giúp cho dạng đông tìm được con đường phát triển khác biệt, vượt qua mọi thử thách. Ở dạng đông thì có, có 4 cái vấn đề mà tôi thấy rằng là chúng ta cần phải động viên, cần phải nhân rộng cái mô hình dạng đông. Cái vấn đề đầu tiên đó là tôi vẫn thường nói với anh ở Hà Nội, ban gọi là, là doanh nghiệp của Hà Nội cũng như là là anh lãnh đạo của Hà Nội là hãy lấy mô hình dạng đông để làm mẫu cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tôi thấy rất ít doanh nghiệp cổ phần hóa thành công mà lại đúng cái bản chất như là dạng đông. Cổ phần xong nhưng không có những cái nhóm lợi ích thao túng, không có những người thô to. Phần lớn cổ phần của dạng đông vẫn là của những người đã từng làm việc cho dạng đông. Vấn đề thứ hai là dạng đông cũng là một trong những doanh nghiệp có công nghệ đầu tiên mà theo nghị định 80 của chính phủ và là một đơn vị đi đầu trong việc là thực hiện cái nghị định 80 ở chỗ là thành lập một cái trung tâm A&B của doanh nghiệp. Ở vấn đề thứ ba mà tôi thấy dạng đông cũng đã uh, làm được là cái sự hợp tác với bên cạnh việc là có cái trung tâm nghiên cứu riêng của mình thì cũng hợp tác chặt chẽ với các cái cơ quan kể cả các quan quản lý nhà nước cho tới các cái viện nghiên cứu các trường đại học và các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực của mình để phát triển sản phẩm mở rộng thị trường và vấn đề thứ tư ở dạng đông đó là cái đội ngũ lãnh đạo của dạng đông khi mà tôi đến dạng đông tôi tiếp xúc với rất nhiều người kể cả từ đồng chí chủ tịch quản trị cho đến các đồng chí trong ban giám đốc rồi anh em lãnh đạo các cái quản đốc phân xưởng công nhân thì tôi đều thấy là người ta đã lựa chọn rất đúng bộ máy lãnh đạo Năm 2017, Dạng Đông tiếp nối truyền thống 28 năm liền tăng trưởng liên tục, bền vững. Doanh thu Dạng Đông đạt 3.270 tỷ đồng, đạt 111% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thực hiện của Dạng Đông đạt mức kỷ lục 270,7 tỷ đồng, đạt 143% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách 300 tỷ đồng, đạt 106,9% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu 900 ngàn đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Năm 2017, Dạng Đông tiếp tục được các tổ chức uy tín, độc lập, xếp hạng vị trí cao. Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, xếp thứ 334 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 6 năm liền. Xếp thứ 167 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 6 năm liền. Xếp thứ 280 trong top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Xếp thứ 148 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Xếp thứ 55 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng. Xếp thứ 118 trong top 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng. Top 100 doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất. Giảm đông ơi, giảm đông, chúng tôi gắn lên qua bao mùa xuân, qua bao khí suy thăng trầm năm thao. Chúng tôi đã qua muôn dặm đường dài, để hôm nay lùi mới trẻ trung. Chào đón ngàn năm. Hãy subscribe cho